Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about plant hormones. So, plant hormones are organic material, organic molecules. That is organic molecules. In organic molecules, CHO group, carbon, hydrogen, oxygen. In the moon, we are going to organic molecules. So, plant hormones are organic molecules. Next, it is produced at extremely low concentration. Rumba, 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 micro, all of கம்மியான அலவுளதான் பலான்டில் இது சின்தசிஸ் பண்ணப்படுது it controls இதுவுட function என்ன அப்படின் பாத்தா பலான்டுவுட morphological, physiological and biochemical responses control பண்ணது morphology அப்படிங்க இருது external structure external structure அப்படிங்கும் போது root, stem, leaf இதல்லாம் mention பண்ணும் physiological அப்படிங்கும் போது functional பலான்டில் வந்த absorption of water transportation of water transportation of food இந்த physiological conditionல வந்திருது biochemical அப்படின் biochemical responses so this is all the control this plant hormones help this plant hormones types are two broad classes one is growth promoters plant growth is induced by the plant two is the plant growth inhibitors inhibitors are the plant growth suppressed by the plant the most important hormone is the plant growth promoters ரெண்டு ஹார்மோன் பலான் கிரோத் இன்கிபிட்டர்ஸ்ல வந்துருவாங்க ஆக்சின் சைட்டோகைனின் ஜிப்ரலின் இவங்க மூணு பேரும் ப்ரமோட்டர்ஸ் பிளான்டோட கிரோத்தை அதிகப்படுத்துறவங்க Ethylene abscisic acid இவங்க ரெண்டு பேரும் பலான்டோட கிரோத்தை இன்கிபிட் இன்கிபிட்னா குறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் பிளான்டோட கிரோத்தை ஸ்டாப் பண்றவங்க இல்ல குறைக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சின்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சின் ஒரு ஆள் கிடையாது சேம் பிசியோலாஜிக்கல் மார்பலாஜிக்கல் பயோகெமிக்கல் இஃபெக்ட கொடுக்கக்கூடிய சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் நிறைய இருக்கு அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த குரூப்புக்கு ஆக்சின்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சின்கிற டேம் வந்து கிரீக்ல இருந்து நமக்கு இமர்ஜ் ஆனிச்சு அதில் ஆக்சின் அப்படிங்கிற கிரீக் டேர்ம்க்கு மீனிங் டு க்ரோ அப்படின்னு அர்த்தம் வளர்றது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஹார்மோன் கண்டுபிடிச்சதுலேயே அப்படி எது அப்படின்னா ஆக்சின் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஹார்மோன் டு பி டிஸ்கவர்டு முத முதல்ல ஆக்சின் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க தென் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் த டிப் ஆஃப் த ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் எந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா பிளான்டோட ஸ்டெம்மோட டிப்லையும் ரூட்டோட டிப்லையும் தான் இது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அண்ட் அங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகி ஜோன் ஆஃப் இலாங்கேஷனுக்கு போகுது இப்போ ஜோன் ஆஃப் இலாங்கேஷன்னா என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டெம் இருக்குன்னா இப்போ கரும்பில் தெளிவாக தெரியும் இது ஒரு நோடல் ரீஜன் இது ஒரு நோடல் ரீஜன் இது நோடு இது அனதர் நோடு இந்த ரெண்டு நோடுக்கும் இடப்பட்ட ரீஜன் தான் ஜோன் ஆஃப் இலாங்கேஷன் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டெம் இலாங்கேஷன் ஆகிறதுக்கு ஸ்டெம் ஹைட் வைஸ் வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சதை அப்சர்வ் பண்ணது யார் அப்படின்னா சார்ஸ் ஜாட்வின் தான் முத முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணார் என்ன அப்சர்வ் பண்ணார் யூனிலேட்ரல் க்ரோத் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் கெனரி கிராஸ் கோலியோப்டைல் இந்த கெனரி கிராஸோட பயோனாமியல் நேம் என்னென்னா ஃபெலாரிஸ் கெனாரியன்சிஸ் இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த கெனரி கிராஸோட கோலியோப்டைலில் அப்படின்னா யூனிலேட்ரல் க்ரோத் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது தான் இப்போ சார்ஸ் டார்வின் இருக்கார் இந்த சார்ஸ் டார்வினோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ பார்க்கலாம் சார்ஸ் டார்வின் இவர் என்ன பண்ணார் ஒரு கெனரி கிராஸை இப்படி எடுத்துக்கிட்டார் இவர் யூனிலேட்ரல் லைட் கொடுத்தார் இது வந்து யூனிலேட்ரல் லைட் யூனிலேட்ரல் லைட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த நம்ம ஏரோ போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த சைட்ல இருந்து மட்டும்தான் லைட் வரும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எல்லாம் நோ லைட் டிப்பு கிட்ட லைட் இருக்காது லெஃப்ட் சைட்ல ஃபுல்லா லைட் இல்ல இந்த ஏரோ வர சைட்ல மட்டும்தான் லைட் இருக்கு இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிளான்ட்டு இந்த லைட் வந்த இடத்துக்கு அப்படியே வளைஞ்சு வளர்ந்துருந்துச்சு லைட் இங்கே தானே கொடுத்தோம் அந்த மாதிரி இந்த லைட்டை ஸ்டாப் பண்ணால் இந்த வளையிறது நின்று போயிடுச்சு ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சார்ஸ் டார்வின் வந்து கெனரி கிராஸில் பண்ண யூனிலேட்ரல் க்ரோத் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லைட் எங்கே இருக்கோ அந்த பகுதி பார்த்து இந்த பிளான்ட்டு வளைஞ்சு வளருது ஆனால் அதுக்காக என்ன கெமிக்கல் என்ன ஹார்மோன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது அதை பற்றி அவருக்கு தெரியல அதை பற்றி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இப்போ இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இன்னும் ப்ராடாக பண்ணது யாருனா வெண்ட் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு டச் பயாலஜிஸ்ட் இந்த வெண்ட் என்ன பண்ணார்னா ஹி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இஃபெக்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் பிளான்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி லைட்டை பார்த்து வளர்கிறதுக்கு இப்படி முன்னோக்கி வளர்கிறதுக்கு காரணம் வளர்க்குறது ஆக்சிஜன் தான் ஆக்சிங்கிற ஒன்று இருக்கு அதோட இஃபெக்ட் தான் இந்த சார்ஸ் டார்வினோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சது வெண்ட்
இவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ண பிளான்ட்டு அவினா சட்டைவா அவினா கர்வேச்சூர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிம்பாங்க இதோட காமன் நேம் வந்து ஓட்ஸ் இந்த சுகர் பேஷண்ட்டுக்கெலாம் ஓட்ஸ் காய்ச்சி கஞ்சி கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த ஓட்ஸ் தான் அந்த அவினா சட்டைவாவோட கோலியோட்டையில் இவர் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அவினா சட்டைவாவோட சீடு இது இந்த சீடு இப்படி ரூட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது மேலே ஸ்டெம்மை இப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இவர் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணார்னா இந்த ஸ்டெம்மோட டிப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டார் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரூட் இருக்குது இது வந்து சீடு மேலே இப்படி இருக்குது இங்கே கொண்டு வந்து ஒரு அகார் பிளாக்கை வச்சார் அகார் பிளாக் இந்த அகார் பிளாக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சும்மா ஒரு அகராஸ் ஜெல் ஒரு ஆல்கேலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஒரு ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஜெல் தான் அது ஸோ அகர் நம்ம ஜெல்லிலாம் சாப்பிட்றோம்ல அது தான் ஸோ அதை கொண்டு வந்து இந்த பிளான்ட்டோட டிப்பில் வச்சார் பட் இது வந்து இந்த அகரோஸ் ஜெல்லில் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ பிளான்ட் வளரல நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணார் இது வந்து டீ கேபிடேட் அப்படிம்பாங்க டீ கேபிடேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கேபிடேட் அப்படின்னா டிப்பு டி கேபிட் கேபிடேட்னா டிஇ அப்படின்னு ப்ரீஃபிக்ஸில் வந்துட்டாலே ரிமூவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ரிமூவல் ஆஃப் டிப் ஸோ டி கேபிடேட் அப்படிங்கிறது ரிமூவல் ஆஃப் டிப்பு பிளான்ட்டோட டிப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க மோனோகார்ட்ஸில் மோனோகார்ட்டில் டிப்பு ஸ்டெம்மோட டிப்புக்கு பேர் ஷூ டிப் ஆர் ஸ்டெம் டிப்பும்பாங்க அந்த ஸ்டெம்மோட டிப்புக்கு பேர் கோலியோப்டைல் ஸோ டி கேபிடேட்னா கோலியோப்டைல ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ அகார் பிளாக்கை கொண்டு வந்து வச்சாங்க இந்த ரிமூவ் பண்ண டிப்பை எங்கே கொண்டு போய் திரும்ப வச்சார் இந்த மாதிரி அகார் பிளாக் வச்சுருக்கிறாரு இதில் கொண்டு போய் இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ண டிப்பை இந்த அகார் பிளாக்கில் வச்சுட்டார் இப்போ இந்த டிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் எல்லாம் அப்படியே டிஃப்யூஸ் ஆகி இந்த அகார் பிளாக்கில் வந்து இறங்கி இருந்துச்சு இப்போது இந்த ரீஜனை கொண்டு வந்து இப்போ அதே சீட்லிங் இங்கே இருக்குது இந்த ரீஜன் இந்த அகார் பிளாக் இருக்கு இல்லையா இந்த அகார் பிளாக்கில் நம்மளோட ஆக்சிஜன்லாம் கீழே இறங்கி வந்துருச்சு இந்த ரீஜனை கொண்டு வந்து டீ கேபிடேட்டட் பிளான் டிப்பில் கொண்டு வந்து வச்சார் இது அகார் பிளாக் வித் ஆக்சின் அகார் பிளாக் வித் ஆக்சின் இது வித்வுட் ஆக்சின் நோ ஆக்சின் ஹியர் ஸோ ஆக்சின் இல்லை நோ க்ரோத் வளரலை இங்கே வந்து ஆக்சினோட கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு இது திருப்பியும் வளர ஆரம்பிச்சுது க்ரோத் இருந்துச்சு அப்போ இங்கே அவர் என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணார் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ண டிப்பில் ஆக்சின் அப்படிங்கிற ஒரு க்ரோத் ஹார்மோன் இருக்குது அந்த டிப்பில் இருந்து க்ரோத் ஹார்மோன் ஃபுல்லாக டிஃப்யூஸ் ஆகி அகர் பிளாக்கில் இறங்கிடுச்சு அந்த பிளாக்கை கொண்டு போய் ரிமூவ் பண்ண பிளான்ட்லேயே வைக்கும்போது திருப்பியும் அந்த பிளான்ட் வளர்ந்துச்சு அப்போது பிளான்ட்டோட டிப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் பிளான்ட் ஹைட் லென்த் வைஸ் வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு வெயின் பண்ணார் அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட கன்க்ளூஷனை நமக்கு கொடுத்தாரு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிசியோலாஜிக்கல் இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின்ஸ் ஸோ ஆக்சினை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ப்ரமோட்ஸ் இலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் அண்ட் கோலியோப்டைல் வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஸ்டெம் அண்ட் கோலியோப்டைல் ஸ்டெம் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு பிளான்ட் இப்படி இருக்குன்னா இந்த பிளான்ட்டோட டிப்பு இது ஸ்டெம்மு இந்த ஸ்டெம்மோட டிப்பில் இருக்கிற போர்ட்டுக்கு பேர் கோலியோப்டைல் கோலியோப்டைல் டிப் ஆஃப் த ஸ்டெம் ஆனால் இது மோனோகாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் டைகார்ட் பிளான்ஸில் இருக்காது இட் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் மோனோகாட் பிளான் மோனோகாட் பிளான்ல மட்டும் தான் கோலியோப்டைல் இருக்கும் ஸோ இந்த கோலியோப்டைலோட இலாங்கேஷனுக்கும் ஸ்டெம்மோட இலாங்கேஷனுக்கும் நம்ம ஆக்சின் ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இட் இண்டியூஸ் ரூட் ஃபார்மேஷன் அட் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியான கான்சென்ட்ரேஷனில் ரூட் ஃபார்மேஷனை இண்டியூஸ் பண்ணும் அதிகப்படுத்தும் நீங்கள் அதே ஆக்சினை ஹை கான்சென்ட்ரேஷனில் கொடுக்கும்போது ரூட் க்ரோத்தை இன்ஹிபிட் பண்ணும் இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்டாப் பண்ணுறது இல்லை குறைக்கிறது ஸோ ஆக்சின் கம்மியாக கொடுக்குறீங்க ரூட் நல்லா ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சின் ஜாஸ்தியாக கொடுக்குறீங்க ரூட் ஃபார்மேஷன் ஸ்டாப் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட் இட் சப்ரஸ் த க்ரோத் ஆஃப் லேட்ரல் பர்ட் இட் இஸ் கால்டு எபிக்கல் டாமினன்ஸ் நல்லா கவனிங்க இப்படி ஒரு பிளான்ட் இருக்குது இப்போ பிளான்ட் இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம வந்து எபிக்கல் பட் அப்படிம்போம் பட்டுனா மொட்டு டிப்பில் மொட்டு இருக்குது இந்த சைட்லேயும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லீஃப் இருக்குன்னா இங்கே சைட்லேயும் மொட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி சைட்லேயும் மொட்டு இருக்குது ஓகே இந்த ஆக்சின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பட்டு என்னவா வளரப்போகுது பிரான்ச்சாக வளரப்போகுது இந்த பட்டோட க்ரோத் எல்லாம் இன்ஹிபிட் பண்ணிவிடும் இன்ஹிபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த எபிக்கல் பட்டை மட்டும் நல்லா வளர வைக்கும் அப்போ எபிக்கல் பட் மட்டும் வளர்ந்ததுன்னா பிளான்ட் ஒயரமாக போய்கிட்டே இருக்கும்
சீட்லெஸ் அந்த பொமக்ரேனட் சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ சீட்லெஸ் ஃப்ரூட் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காமல் ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆனால் தான் அது சீட்லெஸ் ஃப்ரூட் அப்படிமோ ஏன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா ஓவியூல் சீடாக மாறிடும் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகாமையே ஃப்ரூட் வந்துச்சுன்னா ஓவியூல் அப்படியே சப்ரெஸ்டாக இருக்கும் சீட் ஃபார்ம் ஆகிருக்காது பட் ஃப்ரூட் மட்டும் நமக்கு கிடச்சிருக்கும் அதான் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட் வந்து வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது இதை பார்த்தினோ கார்பி அப்படிங்கிறாங்க இதை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் ஹெல்ப் பண்ணுது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மெலன் கிரேப்ஸ் லைம் இதிலெல்லாம் நம்ம பார்த்தினோ கார்பி அதாவது சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்டை ஆக்சிஜன் அப்ளை பண்ணி இன்ட்யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அப்சிஷன் லேயர் அப்சிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பிளான்ட் இப்படி இருக்குன்னா லீஃப் இப்படி இருக்குன்னா அந்த லீஃப் மெச்சூர் ஆகிடுச்சு இந்த லீஃப் தானாக கீழே விழும் போது இந்த இடத்துல ஒரு அப்சிஷன் இங்கே ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த லேயர் வந்து லீஃப் கீழே விழுவுறத ஹெல்ப் பண்ணும் லீஃப் வந்து கீழே விழ வைக்கும் அதை வந்து நம்ம அப்சிஷன் அப்படிமோ அதே மாதிரி ஃப்ரூட்லாம் வந்து ரொம்ப பழுத்துருச்சுன்னா பிளான்ட்டை விட்டு தானா கீழே விழுவுது இல்லையா அதுவும் அப்சிஷன் அப்படிமோ அந்த அப்சிஷன் தானா ஃப்ரூட்டு லீஃப் எல்லாம் பிளான்ட்லேருந்து கீழே விழுவுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அந்த அப்சிஷன் லேயரை இது வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும் அப்போது ரொம்ப நாளைக்கு லீஃப்ஸும் பிளான்ட்டும் பிளான்ட்லேயே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் லீஃப்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் பிளான்ட்லேயே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆக்சிஜன் அப்ளை பண்ணும்போது லீஃப் ஃப்ரூட்டெல்லாம் பிளான்ட்லேருந்து கீழே விழவே விழாது அப்படியே நம்ம ஆக்சிஜன் அப்ளை பண்ணாமல் விட்டோம்னா தானா லீஃபு இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் உதிருது இல்லையா கட்டாகி கீழே விழுது இல்லையா அது அப்சிஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகி தான் கீழே விழுவுது இந்த அப்சிஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த அஞ்சுக்கும் ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சுருக்கோம் பார்த்திபன்கிற பையனும் அண்ட் அபிஷேக் அப்படிங்கிற பையனும் எஸ்கேப்டு ஃப்ரம் லெபாரட்ரி லேப்ல இருந்து பார்த்திபனும் அபிஷேகும் எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டாங்க இப்போ நல்லா பாருங்கள் பார்த்திபன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பார்த்தினோ கார்பி சீட்லெஸ் ஃப்ரூட் சரியா அண்டில் இருக்கக்கூடிய ஏடி வந்து எபிக்கல் டாமினன்ஸ் எஸ்கேப்டு இஎஸ்சி எஸ்கேப் ஆகி ஓடிட்டானுங்க இலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் அண்ட் கோலியோப்டைல் எஸ்கேப்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரம் அப்படில் ஆர்வோ பாருங்கள் இந்த ப லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் கொடுக்கும்போது ரூட் ஃபார்மேஷனை அதிகப்படுத்துது ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் கொடுக்கும்போது ரூட்டை இன்ஹிபிட் பண்ணுது இந்த ரூட் இதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரம்லேருந்து ரூட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரூட் ஃபார்மேஷனுக்கு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது சப்ரஸ் பண்ணிடுது லேபில் இருக்கக்கூடிய எல்ஏ எல்பி அப்படிங்கிறது லேட்ரல் பட் ஸோ லேட்ரல் பட்டும் இதுவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க லேட்ரல் பட் குரோத்தை சப்ரஸ் பண்ணுறதுனால எபிக்கல் டாமினன்ஸ் நமக்கு வருது ஸோ இந்த ஷார்ட் கட் பார்த்திபன் அண்ட் அபிஷேக் எஸ்கேப் ஃப்ரம் லேபை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஃபிசியோலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சினை ஈஸியாக நீங்கள் எழுதிடலாம் இந்த ஃபிசியோலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின் மட்டும் எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ பிளான் ஹார்மோன் பற்றியும் ஆக்சின் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்